Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan Selamat semangat semoga sehat semua Di pagi hari yang penuh dengan berkat ini Kembali lagi kita bersyukur dan memuji Tuhan Melalui doa dan firmannya Karena anugerah kasihnya yang tak berkesudahan di dalam hidup kita Sebelum kita sama-sama berdoa Mari kita buka Alkitab kita Dalam keluaran 20 ayat 1 sampai 3 Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan alamu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara-saudaraku, ada seorang ibu yang menuntut hak asuh anak kandungnya dari sebuah keluarga yang mengadopsi anaknya. Ketika anak itu diminta memilih siapa orang tua yang ia inginkan, serta merta anak itu memilih keluarga yang telah mengasuhnya. Ia berkata, mereka adalah orang tua sejatiku, mereka telah mengasihiku, mengasuhku dan memberikan semua kebutuhan hidupku. Sepuluh perintah Allah dimulai dengan fakta tindakan Allah dalam sejarah bangsa Israel. Allah telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir Dengan demikian mereka adalah milik sejati umatnya Dan dia menghendaki agar Israel hanya menyembah dia Perintah pertama ini memang wewenang Allah dan kewajiban Israel untuk menaatinya Israel seharusnya berkata Engkau adalah Allah kami, engkaulah pemilik kami Engkaulah penebus dan pembebas hidup kami Hanya engkaulah Allah kami Saudara-saudaraku siapakah yang berhak mengatur hidup kita? Apakah diri kita sendiri? Apakah yang harus kita gunakan sebagai standar hidup kita? Apakah hati nurani atau hukum gereja? Jika kita mengaku beriman Sudahkah kebenaran Allah sajalah yang mengatur hidup kita? Hukum-hukum itu mengatur hubungan umatnya dengan dirinya dan antar sesama umatnya. Hukum-hukum ilahi itulah yang diucapkan Allah langsung kepada Musa untuk disampaikan kepada Israel umat pilihan Allah. Akulah Tuhan alamu adalah pengesahan bahwa Allah adalah Allah bagi umat Israel dan Israel adalah umat kesayangannya. Umat kesayangan Allah ini telah melihat karya besar Allah dalam awal kehidupan mereka Karena Allah telah menunjukkan keterlibatan besar dalam hidup mereka Perbuatan ajaib Allah itulah yang menjadi alasan mereka Hanya perlu taat pada Allah yang ajaib dan maha besar Pertanyaan bagi kita sekarang ini adalah Apakah perintah ini hanya untuk bangsa Israel saja? Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga Allah yang maha suci dan mulia Kami bersyukur untuk hari yang baru nafas hidup engkau masih karuniakan bagi kami Terima kasih juga Bapa atas berkatmu melalui bacaan firman Yang tertulis di dalam kejadian 20 ayat 1 sampai 3 Yang sudah mengawali berkatmu hari ini Saat ini kami mau bersatu hati menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan kasihmu. Karena kami percaya engkaulah Allah kami sumber berkat. Engkau akan mencurahkan berkat bagi kami untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan kami. Engkau juga Allah kami yang selalu setia dan menghibur kami di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Kesusahan kami, kekhawatiran kami, duka cita kami. Bapa, terima kasih Bapa atas kasihmu yang besar bagi kami manusia yang berdosa besar. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang setia di dalam pelayanan. Kami percaya Tuhan akan persiapkan dengan akal budi, kebijaksanaan panjang sabar, kerendahan hati, ketulusan, kejujuran serta kesehatan, semangat dan sukacita surga berlipat-lipat ganda. Di antaranya keluarga pendeta Ahimas Nati yang setia bersama ibu dalam pelayanan di daerah Nusa Tenggara Timur dengan tanggung jawab yang besar sebagai pimpinan. 
Bapak begitu juga bacaan renungan pagi yang akan menjadi bagian kami saat ini Dengan kuasa Tuhan dapat mengubah hidup kami dari hari ke hari lebih seturut dengan kehendakmu saja Terpujilah namamu Bapa, besarlah kuasamu di dalam nama yang indah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Saatnya kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi kita hari ini selasa 16 Februari 2021 Judulnya Kemurahan ditunjukkan kepada ribuan yang mengasihi hukum Allah Ayat intinya terdapat di dalam keluaran 20 ayat 6 Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sepuluh perintah suci yang diucapkan oleh Kristus di atas bukit Sinai ialah penyataan tabiat Allah. Dan memberitahukan kepada dunia bahwa dia mempunyai kekuasaan atas seluruh bangsa manusia. Bahwa hukum yang berisi sepuluh perintah tentang kasih terbesar yang dapat dinyatakan kepada manusia ialah suara Allah dari surga berbicara kepada jiwa dalam perjanjian. Perbuatlah ini, maka engkau tidak akan berada di bawah pemerintahan dan penjajahan iblis. Tidak ada yang negatif dalam hukum itu, meskipun tampaknya demikian. Itu adalah lakukan dan hidup. Tuhan telah memberikan perintahnya yang suci untuk menjadi suatu tembok perlindungan sekeliling makhluk-makhluk ciptaannya. Segala sesuatu yang Allah dapat buat, ia telah lakukan untuk menyatakan kasih dan kemurahannya yang besar kepadamu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab itu bersandarlah pada jaminan kasih Allah. Bukan oleh sebab kita lebih dahulu mengasihi dia, barulah Allah mengasihi kita. Tetapi ketika kita masih berdosa, Kristus mati bagi kita, menyediakan dengan sempurna dan limpah perlengkapan untuk penebusan kita. Meskipun oleh pendurhakaan kita telah patut mendapat murka dan hukuman Allah Namun ia tidak meninggalkan kita Membiarkan kita bergumul dengan kuasa musuh dalam kekuatan kita sendiri yang fana Malaikat-malaikat surga membantu perjuangan kita di dalam peperangan melawan kejahatan Dan oleh bekerja sama dengan mereka kita boleh menang atas segala kuasa kejahatan itu Kalau kita menghampiri Allah oleh iman, ia pun mendekat kepada kita, mengangkat kita ke dalam keluarganya, dan mengangkat kita anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Kepada barang siapa yang setia dalam pekerjaannya, kemurahan dijanjikan, bukan hanya kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat, melainkan kepada beribu-ribu keturunan. Kemurahan Allah yang penuh belas kasihan tidak dapat diukur dan mereka yang menghargai kasih Kristus akan dibarui dalam kesucian yang benar dan dibawa kepada Kristus, pemimpin mereka. Mereka akan menjadi pengikut-pengikut Allah sebagai anak-anak yang terkasih. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang berseru kepadamu melalui doa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk nasihatmu melalui bacaan renungan pagi. Kami sudah diingatkan bahwa perintah yang engkau berikan itu adalah tembok perlindungan bagi kami manusia ciptaanmu. Dan segala sesuatu yang engkau buat itu adalah untuk menyatakan kasih dan kemurahanmu yang besar bagi kami manusia yang berdosa besar. Agar kami tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa atas penyertaanmu melalui malaikat-malaikat yang engkau utus. Untuk selalu menjaga dan melindungi kami setiap waktu dari hari ke hari sampai Yesus datang yang kedua kali. Terpujilah namamu Bapa, besarlah kuasamu di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. 
Amén. Amén.